ఈ రోజు మనం ఈ ఎపిసోడ్ లో రీసెంట్ గా రియల్మీ కంపెనీ మన ముందు తీసుకొచ్చినటువంటి రియల్మీ బ్యాండ్ వర్సెస్ ఎంఐ బ్యాండ్ ఫోర్ ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ ఏంటి అనేది ఒక క్లీన్ ఐడియా మీకు ఇవ్వడం కోసం ఈ వీడియోని మీ ముందు తీసుకొచ్చేసాను మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్ ఇన్ డెప్త్ కంపారిజన్ చూసేద్దామా హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసు అగైన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టిక్ బ్లాగ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి బిల్ట్ క్వాలిటీ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి సో రెండు కూడా మనకి ప్లాస్ ప్లాస్టిక్ బాడీతోనే మనకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ అఫ్కోర్స్ రెండింటి యొక్క స్ట్రాప్స్ని కూడా మనం కంపేర్ చేద్దాం సో రెండు కూడా మనకి క్యాప్సూల్ టైప్ డిజైన్లోనే మనకు రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ ఎంఐకి సంబంధించినటువంటి ఈ బ్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు కొంచెం టైట్గా ఉండడం జరిగింది అఫ్కోర్స్ మనకి రియల్మీకి సంబంధించినటువంటి బ్యాండ్ కూడా సేమ్ పొజిషన్ అనుకోండి సో ఎక్కడ ఇది మనకి ఊడిపోతుందేమో అని భయపడాల్సిన అవసరం అయితే ఆల్మోస్ట్ లేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ బ్యాండ్ చూసారో అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ ఎంఐకి సంబంధించినటువంటి బ్యాండ్ స్ట్రాప్ ఏదైతే ఉందో ఇది కొంచెం నాకు ప్రీమియం అండ్ డ్యూరబిలిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది కంపేర్ టు ద రియల్మీ కన్నా కానీ సో ఇక్కడ మీరు చూసారో అయితే కనుక మనకి ఎంఐ స్ట్రాప్ యొక్క డ్యూరబిలిటీ ఏదైతే ఉందో ఇది కొంచెం బెటర్ గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది కంపేర్ టు ద రియల్మీ బ్యాండ్ కన్నా కానీ అంటే మనకి ఇది స్కిన్ ఎలర్జీ ఫ్రీకి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ తో డిజైన్ చేశామని చెప్పి కంపెనీ చెప్పడం జరిగింది ఈవెన్ నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి అయితే యూస్ చేస్తున్నాను నాకు ఎక్కడ ఏ విధమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్ లేదు కాకపోతే ఇక్కడ కొంచెం మనకి బిల్ట్ క్వాలిటీ పెరుగు ఉంటే బాగుండేదని నా ఆలోచన ఇకపోతే ఇందులో ఉండేటువంటి లాకింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో మనకి ట్రెడిషనల్ వాచ్ కైండ్ ఆఫ్ లాక్ వాకింగ్ సిస్టమ్ అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో రెగ్యులర్ గా అది కూడా సింగిల్ హుక్ తోనే మనకి ఇది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే నార్మల్ గా మనం స్పోర్ట్స్ వాచెస్ వాడుతూ ఉంటాం చూసారా సేమ్ అదే విధమైనటువంటి కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉండేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది వేరే ఇక్కడ ఎంఐ చూసారు అన్నట్లయితే ఎంఐ వచ్చేటప్పటికే మనకి ఇక్కడ ఆటో లాక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే జస్ట్ మనకి ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఇట్లా పిన్ ప్రెస్ చేసాము అన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా లాక్ అయ్యేటువంటి కాన్ఫిగరేషన్ లో మనకు రావడం జరుగుతుంది ఇది చాలా మంచి విషయాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో అంటే ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది డ్యూరబిలిటీ కొంచెం ఎక్కువగా ఉండేది పొరపాటున ఎవరిదైనా చేయ తగిలినా కానీ ఇది డ్యామేజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు అయితే చాలా తక్కువ వేరు ఇది వచ్చేటప్పటికే కొంచెం త్వరగా డ్యామేజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది సో ఇక ఈ రెండింటిని అయితే పక్కకు పెట్టేసేద్దాం ఇక ఈ రెండింటి యొక్క డిజైన్ అయితే మనం చూసేద్దాం సో ఈ రెండు డిజైన్లు మీరు చూసారో అన్నట్లయితే కనుక రెండింటిలో కూడా మనకి క్యాప్సుల్ టైప్ డిజైన్నే మనం ముందుకు రావడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఎంఐ బ్యాండ్ చూసారో అన్నట్లయితే మీకు ఫ్లాట్గా రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది వేరు రియల్మీ వచ్చేటప్పటికే కొంచెం మనకి కర్వ్డ్గా ఇచ్చారు అదే డిఫరెన్స్ సో ఇక్కడ మీరు ఇది చూసారో అన్నట్లయితే కనుక ఈ బెండింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది బాగుంటుంది సాధారణంగా మనం వాచ్ యూస్ చేసేటప్పుడు ఇది పర్ఫెక్ట్ గా ఫిక్స్ అయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది కంపేర్ టు ద ట్రెడిషనల్ క్యాప్సుల్ డిజైన్ కన్నా ఇది కొంచెం మనకి ఫ్లాట్ గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది అఫ్ కోర్స్ దీనికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రాప్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్ట్రాప్ లో మనకి ఇది ప్రాపర్ గా ఫిక్స్ అయి కూర్చుంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మీరు పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం అయితే లేదన్న అభిప్రాయం ఆల్మోస్ట్ డిజైన్ లో వచ్చేటప్పటికే రెండు కూడా ఫెంటాస్టిక్ ఇది క్యాప్సుల్ డిజైన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇది కూడా మనకి క్యాప్సుల్ టైప్ డిజైన్ లో రావటం ఒక విశేషం అనే చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి ఛార్జింగ్ పిన్ టెక్నాలజీస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో రెండింటిలో కూడా మనకి ఇది వచ్చేటప్పటికే సపరేట్ గా ఒక ఛార్జింగ్ కేస్ అయితే రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ కేస్ లో పెట్టి మనం దీన్ని అయితే చార్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వే ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే ఏ విధమైనటువంటి పిన్ను రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా మీరు యూఎస్బికి అయితే ప్లగ్ చేసుకొని చార్జ్ చేసుకోవచ్చు ఛార్జింగ్ విషయంలో మాత్రం ఇక్కడ రియల్మీ ఒక అడుగు ముందుందని చెప్పొచ్చు అండ్ ఫెంటాస్టిక్ డిజైన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే రెండింటిలో కూడా మనకి ఆప్టికల్ హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్ సెన్సార్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఇక్కడ బ్యాక్ చూసారు అన్నట్లయితే రెండింటిలో మనకి హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్ సెన్సార్స్ అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు సో రెండింటిలో ఎక్యురెన్సీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక అసలు వాస్తవానికి వీటిల్లో పనిచేసేటువంటి హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్ సెన్సార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని అయితే మనము ఎక్యూర్ గా చూసుకోకూడదు అంటే ఎక్యూరెన్సీ ట్రీటింగ్ అయితే మనం చేయకూడదు కానీ ఇందులో మనకి ఫ్యూచర్ ఇచ్చారు కాబట్టి దీంట్ల
సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే ఆప్టికల్ హార్ట్ రేట్ సెన్సార్ దగ్గర వచ్చేటప్పటికే నాకు ఎంఐ కొంచెం బెటర్ అనిపిస్తుంది కంపేర్ టు ద రియల్మీ బ్యాంక్ అన్న చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటిదాకా మనం చూసుకున్నా కానీ ఇక్కడ మనకి ఇది హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్ అయితే ఇది ప్రాపర్గా చూపించట్లేదు ఓకే సో దీన్ని ఇక్కడ కూడా పెట్టి చూద్దాం సో స్టిల్ ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత కూడా ఇది మెజరింగ్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతుందని నేను చెప్తాను సో మెజరింగ్లో మాత్రం నాకు ఎంఐ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో పర్ఫెక్ట్ వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఫాస్ట్గా ఉంది కంపేర్ టు ద రియల్మీ బ్యాండ్ కన్నా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు స్టిల్ ఇది కూడా అదే మెజరింగ్ ఈవెన్ నేను ఎంఐ బ్యాండ్ కూడా నేను ఫుల్గా ఆ వాచ్కి అయితే ఫిక్స్ చేయలేదు అంటే నా హ్యాండ్కి అయితే ఫిక్స్ చేయలేదు కానీ ఇది చాలా ఫాస్ట్గా మెజర్ చేసింది కంపేర్ టు ద రియల్మీ బ్యాండ్ కన్నా రియల్మీ బ్యాండ్ ఇంకా సస్టైన్ అవుతూనే ఉంది నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే కంపల్సరీగా దీంట్లో ఉండేటువంటి వాటర్ రెసిస్టెంట్ టెక్నాలజీ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి సో రెండింటిలో కూడా మనకి వాటర్ రెసిస్టెంట్ టెక్నాలజీ అయితే ఉంది కాకపోతే మీకు ఇక్కడ రియల్మీలో చూసారు అన్నట్లయితే ఐపి సిక్స్టీ ఎయిట్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ టెక్నాలజీ ఉంది అంటే వాటర్లో అప్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ దాకా మాత్రమే మీరు దీనిలో అయితే తీసుకొని వెళ్ళగలరు వేరు ఇక్కడ ఎంఐలో వచ్చేటప్పటికి ఏటీఎం ఫైవ్ మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ దాకా మీరు ఇన్డెప్త్గా వాటర్లో స్విమ్ అయితే చేయగలరు సో ఇందులో కూడా ప్యూర్లీ ఒక వాళ్ళ మీరు స్విమ్మింగ్ లేదా వాటర్ రెసిస్టెంట్ పర్ఫెక్ట్గా కావాలన్నట్లయితే రియల్మీ బ్యాండ్ కన్నా కానీ మీకు ఎంఐ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో బెటర్గా ఉండడం జరుగుతుంది ఇక రెండింటిలో డిస్ప్లే విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక దీంట్లో మనకి ఎంఐ బ్యాండ్ వచ్చేటప్పటికే ఆమో ఎల్ఈడి స్క్రీన్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వేరు మీరు ఇక్కడ రియల్మీ బ్యాండ్ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ మనకి ఓఎల్ఈడి స్క్రీన్ మనకు రావడం జరుగుతుంది దీని పిక్సల్ రెజల్యూషన్ వచ్చేటప్పటికే రియల్మీ వచ్చేటప్పటికే ఎయిటీ బై సిక్స్టీ ఉంటుంది ఇందులో ఆమోలెట్ స్క్రీన్లో వచ్చేటప్పటికి వన్ ట్వంటీ బై టూ ఫార్టీ ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి మరింత బెటర్ పిక్సల్స్ని అయితే చూడవచ్చు ఎక్కువ పిక్సల్స్ని అయితే చూడవచ్చు కంపేర్ టు ద రియల్మీ బ్యాండ్ కన్నా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇందులో వచ్చినప్పటికే ఆమో ఎల్ఈడి స్క్రీన్ని మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనకి బ్రైట్నెస్ లెవెల్స్ కూడా కంపేర్ టు దీనికన్నా ఇది బెటర్గా ఉంటుంది రెండు కూడా ఫుల్ బ్రైట్నెస్ మీద నేనైతే టెస్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మీకు ఎంఎల్ అంటే ఈవెన్ ఒక బ్రైటర్ డే లైట్లో మీరు బయటకు వెళ్ళినా కానీ ఇక్కడ ఎంఐ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో మరింత బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది కంపేర్ టు ద రియల్మీ కన్నా దీనికి సంబంధించినటువంటి శాంపిల్ షార్ట్స్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఇందులో వచ్చినప్పటికే మనకి స్మార్ట్ సెన్సింగ్ అలాగే స్మార్ట్ మోటింగ్ సెన్సార్స్ని బేస్ చేసుకొని మన వర్కౌట్స్ని ఆటోమేటిక్గా ఇది క్యాల్కులేట్ చేయగలదు వేర్ ఇక్కడ రియల్మీలో వచ్చేటప్పటికీ మీరు చేస్తున్నటువంటి వర్కౌట్ ఏంటి అనేది కంపల్సరీగా మీరు ఇక్కడ మాన్యువల్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే ఇది ట్రాక్ అయితే చేయగలదు సో ఇక్కడ మనకి ఎంఐ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో బెటర్ గా ఉంటుంది అంటే ఈ సెగ్మెంట్ లో కంపేర్ టు ద రియల్మీ బ్యాండ్ కన్నా కానీ ఇక రెండింటిలో కూడా మనకి బ్లూటూత్ టెక్నాలజీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఎంఐ బ్యాండ్ ఫోర్ వచ్చినప్పటికీ బ్లూటూత్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో టెక్నాలజీ వస్తే వేరు రియల్మీ బ్యాండ్ వచ్చినప్పటికీ మనకి బ్లూటూత్ ఫోర్ పాయింట్ టూ టెక్నాలజీ మాత్రమే రావడం జరుగుతుంటుంది రెండింటిలో కూడా పుష్ నోటిఫికేషన్స్ అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కానీ రియల్మీలో అయితే పుష్ నోటిఫికేషన్స్ అంతా ఫాస్ట్ గా అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా పని చేయట్లేదు కంపేర్ టు ద ఎంఐ కన్నా మేబీ ఇది కొత్త డివైస్ కావచ్చు ఫ్యూచర్ లో వచ్చేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ అప్గ్రేడ్స్ లో వీటిని క్లియర్ క్లియర్ చేసేటువంటి అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి ఇకపోతే దీంట్లో వచ్చినప్పటికీ మనకి సిక్స్ వర్కౌట్స్ని ఆటోమేటిక్గా ఇది మానిటర్ చేయగలదు వేరు ఇందులో వచ్చినప్పటికే త్రీ యాక్టివ్ వర్కౌట్ మోడ్స్ని అయితే మనం యాక్టివ్ చేసుకోవచ్చు అవుట్ ఆఫ్ నైన్ అంటే మనకు కావాల్సిన మోడ్ని మనం ఇందులోకి వెళ్ళి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనం ఇందులో అయితే చూసుకోగలం ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీగా మొబైల్ ఫోన్ని యూజ్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దీన్ని అయితే యాడ్ చేస్తేనే అంటే ఇక్కడ మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ కస్టమైజ్ చేసుకుంటేనే మనకి ఇందులో రావడం అయితే జరుగుతుంది స్పోర్ట్స్ మోడ్ అనేది స్పోర్ట్స్ మోడ్ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి స్పోర్ట్స్ మోడ్ని యాక్టివేట్ చేసుకున్న తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ డేటా సింక్రనైజేషన్ ఇదంతా బ్లూటూత్ ఫోర్ పాయింట్ టూ టెక్నాలజీ కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం మనకి కంపేర్ టు ఎంఐ బ్యాండ్ కన్నా ఇది డిలే ఉండేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే మూడు వర్కౌట్ మోడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ మూడు కాకుండా ఇంకేదన్నా మోడ్ కావాలంటే మీరు ఎడిషనల్గా అయితే యాడ్ చేసుకోవాలంటే అట్ ఎ టైం మీరు మూడు మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలరు ఇక నెక్స్ట్ ఫైనల్గా మనం దీనికి సంబంధించినటువంటి వాచ్ ఫేసెస్ని కూడా కంపేర్ చేస్తున్నారు అన్న
ఇక దీంట్లో టచ్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక రియల్మీ వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ హోమ్ బటన్ మాత్రమే టచ్ మిగతా అదంతా కూడా నార్మల్ గ్లాస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు వేరే ఇక్కడ ఎంఐలో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఫుల్ ప్లెజ్డ్ మనకి టచ్ రావడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది సో మీరు ఎక్కడైనా కానీ టచ్ చేసి దీన్ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక ఫెంటాస్టిక్ ఫ్యూచర్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించినటువంటి బ్యాటరీ బ్యాకప్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే రెండు కంపెనీస్ కూడా అరౌండ్ టెన్ డేస్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే క్లెయిమ్ చేస్తున్నాయి కానీ రెండిట్లో ఆప్టికల్ హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్ సెన్సార్స్ ని కనుక మీరు యాక్టివేట్ చేసి పెట్టుకున్నారు అన్నట్లయితే మీకు టెన్ డేస్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే రాదు ఆల్మోస్ట్ మీకు అరౌండ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ వచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది ఇక రెండిటిల్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఈక్వల్ అని నేను చెప్తాను కాకపోతే కొంచెం ఎంఐ బెటర్ గా అవుట్పుట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇక వీటికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రాప్ కలర్స్ కూడా రెండిటిలో కూడా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ లో ఆన్లైన్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది వాళ్ళ వెబ్సైట్ నుంచి అయితే మనం పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ వీటిని కస్టమైజేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు దాంట్లో నో వరీ దీంట్లో మాత్రం రెండు ఈక్వల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఫైనల్ మనం ప్రైజెస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక దీంట్లో మనకి రియల్మీ బ్యాండ్ వచ్చేటప్పటికే సుమారుగా అప్రాక్సిమేట్లీ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రైస్ ట్యాగ్ లో వీళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ నైన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి వేరే ఎంఐ బ్యాండ్ వచ్చేటప్పటికే అరౌండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో అయితే మనకు దొరుకుతుంది ఇంకా కార్డ్ ఆఫర్స్ ఉన్నప్పుడైతే మీకు మరింత డిస్కౌంట్ దొరికేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది ఒకవేళ ఈ రెండు స్మార్ట్ బ్యాండ్స్ లో కనుక ఒక బ్యాండ్ ని మీరు చూస్ చేసుకోవాలంటే నేనైతే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే ఎంఐ బ్యాండ్ ని నేను ఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఒకవేళ రియల్మీ కూడా బ్యాండ్ అప్డేట్స్ ని తీసుకొస్తే అంటే దీన్ని కూడా అప్డేట్స్ చేస్తే కొంచెం బెటర్ గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇంకో ప్రైజ్ లో వచ్చినప్పటికే సుమారుగా రెండింటిలో వచ్చినప్పటికీ మీకు అరౌండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ డిఫరెన్స్ మాత్రమే ఉండడం జరుగుతుంది కానీ ఆ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వర్త్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ ఇందులో ఉన్నాయని నేను స్ట్రాంగ్ గా నమ్మడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది బెటర్ బ్యాండ్ అవుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ రియల్మీ బ్యాండ్ కి అలాగే ఎంఐ బ్యాండ్స్ కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్ ఇన్ డెప్ కంపారిజన్ అయితే హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు కనుక మన ఛానల్ ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఉన్న గ్యాడ్జెట్ సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్ రివ్యూస్ టెక్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎన్నో మన ఛానల్ లో మీకోసం తెలుగులో తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది దాట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఇస్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్